nós aportamos a Natalina para almoçar aqui na localidade de Garça Branca, aqui no povoado de Garça Branca, é, aqui subindo a Serra da Petrovina, está caindo muita chuva, muita chuva, muita chuva. Olha só, está todo alagado o pátio aqui. Nós é, encontramos um, um barracão aqui, de certa forma, não abandonado, mas tem aqui uma, uma oficina, aqui uma pequena oficina, escapamentos, nós estamos aqui, aí quando está ali preparando o um almoço, esse barracão foi providencial, por isso que é bom andar com a casa junto, andar com a casa junto, está aqui a mesinha posta e a Ivone preparando o nosso pequeno almoço. O almoço que já veio preparado e preparado. É, preparando assim, ela está só dando uma gororobada aqui, uma esquentada. E depois eu vou pôr um arroz com a batata que já está assim cozido para cozida. São as quatro cidades da estrada. A gente vai ganhar mesmo tempo no, né? hoje na promoção. E olha a roça aí de troca lá.
Brasilândia. É o caminho mais curto para onde a gente quer chegar, né? E pedágio estadual assusta, hein? Principalmente aqui no Mato Grosso, hein? Esse pedágio aqui, olha, R$10,10. É mole? E em Alto Araguaia, nós abandonamos a BR-364, na cidade de Alto Araguaia. Viramos à direita e pegamos a MT-100, cujo pedágio foi R$10,10. E já observamos uma mudança também na vegetação. As plantações aqui foram substituídas por eucaliptos, áreas intensas, assim, extensa de eucalipto. Já vamos chegando perto da região de Mato Grosso do Sul, né? tem indústrias de celulose, então está predominando aqui, por enquanto, os eucaliptos, como vocês podem observar aí nas, na lateral. Sempre tem um caminhão à nossa frente, por enquanto. Olha que coisa mais linda. O Brasil é uma riqueza de diversidade cultural, né, gente? Vejam só os vagões entre o milharal, gente. Que coisa mais linda. Uma lentidão, sem pressa, carregando os produtos aí do Mato Grosso. Olha sim, olha que coisa mais linda. Vamos 
chegar numa rotunda, como diz lá na Bolívia, no Brasil é rotatória, e que a esquerda vai para Mineiros e já está aí. E nós vamos seguir adiante, né, Bandeira? Sim. Sentido Chapadão do Sul. Sentido Chapadão do Sul. Vou falar mais alto que o Bandeira está falando baixo, ninguém está escutando. Já está aqui, olha. Bastante milho já plantado nessa região. Aí. Faz o círculo aqui, a rotatória e a esquerda já tá aí Mineiros. E vai ser interligado aí todas as regiões do Brasil, todas as cidades do Brasil. Os assaltos estão relativamente bons, perto do que nós já passamos por aqui outrora. Há muitos anos era um caos. Infelizmente, nos últimos anos aí, a malha as, asfáltica do Brasil melhorou bastante. Cadê? MS 306, cadê essa placa? Cadê? Cadê? Já passou? Bandeira viva e eu não vi. Costa Rica é a primeira cidade que a gente vai entrar aqui no Mato Grosso do Sul. E semelhante com o nosso Mato Grosso, só não tem semelhante essa linha férrea que está aqui do meu lado esquerdo, de fora a fora. Não sei se dá para vocês observarem. Mas há muita plantação de algodão, do meu lado esquerdo milho, do meu lado direito uma área imensa de algodão. Mato Grosso do Sul, tal qual Mato Grosso, são celeiros de produção agrícola, pecuária. Por que, que você está bravo? Por causa do valor do pedágio. Tá muito alto, tia. Eu fico bravo. Olha aí, ó. Ele tá bravo porque dá 11,80 o pedaço. Fica bravo, tadinho. Mato Grosso do Sul. 11,80. Mais um pedaço de um trem aqui. De uma composição, como diz o Bandeira. O trem mudou de nome, como muita coisa no Brasil. Agora virou composição. Comboio, hã? Comboio, composição. É, tem esse nome tudo aí? Vocês sabiam, gente? Pode ser comboio, comboio eu sabia. Mas composição tá compondo, um vagão sobre o outro aí, ó. É Mato Grosso do Sul, gente. Chegando aqui, próximo a Cacilândia. Chapadão do Sul. Chapadão do Sul, né? É aqui, próxima cidade? É. Chapadão do Sul. Estamos entrando aqui em Chapadão do Sul. Olha só o símbolo deste município, gente. Olha aí uma colheitadeira. Indicando o quê? Que é uma área muito grande aqui de produção agrícola em torno dessa cidade. A cidade que deve ter aproximadamente os 30 mil habitantes. É referência aqui no Mato Grosso do Sul, na área da pecuária, agricultura, soja, algodão, as variedades que se plantam nessa região. Cidade bastante promissora. Estamos passando aqui na. na qual que é essa? É, é MT100, né, Vanilla? MT100, cruzando aqui o município. Só corrigindo para vocês, é MS, né, Lucy? E aqui do lado, embaixo, a gente vê a, as, as ruas né, que dão acesso aos bairros, aos centros, na lateral, Palmeiras também, Coqueiros. Bastante colheitadeira. Vai ter avião, vai ter tatu, vai ter tatu, não vai ter, acho que é ele também. É, tem bastante coisa, é tudo que tem aqui em volta, né? E a gente observa no entorno bastante empresas do ramo agrícola. E olha só, mais um tratorzão aqui, olha só que coisa mais bacana, gente. Ó, Chapadão do Sul. É a representação aqui dos maquinários que alavanca essa cidade, essa região. Olha aí os maquinários aqui das empresas que vendem implementos agrícolas. Olha só. E veja só a criatividade, gente. Aqui nós temos um tatu. Certo, tinha muito tatu aqui nessa região. Olha aí. E mais adiante a cuia do chimarrão e a chaleira. Representando o quê? É a gauchada que desbravou essa região aqui, gente. Onde a gauchada chega, chega o progresso, porque eles são muito destemidos. Olha outra empresa aqui de, de 
pega de silo, secador, armazenando grãos, muita carreta aí para carregar. Olha que riqueza de, de bags aí. Tudo isso aí tem grãos dentro. Provavelmente soja, né, bandeira? É, soja. É soja. Impossível ter moeda. Tá bravo por causa do preço do passagem, tá de 11,80? É o quarto de hoje? Quinto de quebra. Agora é hora de lavar a loucinha do, al do almoço e da janta. Água e abundância no motorhome. Então, o conforto que é a natalina. Somente a natalina para nos oferecer. Boa noite.